ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ബാനുസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മഡ്ചിക്കൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മഡ്ചിക്കൺ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അതെന്താവും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അപ്പം നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ മഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ട മസാലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചിക്കനെ നമ്മൾ സ്കിന്നൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം സ്കിന്നോട് കൂടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഏതിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്നിങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കനും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം ഇത് ഇത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുത്തുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കിന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കിന്നോട് കൂടിയുള്ളതിന് നമ്മൾ ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാലിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി കിട്ടണം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കും കൂടി ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മസാലയുടെ അളവുകളൊന്നും ഞാൻ എത്ര എന്നുള്ളതൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര ചിക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അത് അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് മസാല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും മസാ ഏത് മസാല വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ അളവ് നിങ്ങളെ എത്ര നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം മസാലകളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടത്തരം രണ്ട് ലെമൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ജ്യ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊരളുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മസാല ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനിലും ഇതുപോലെ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം സ്കിന്നുള്ള ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് എത്തണം ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനെ അകത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വെന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി മല്ലിയല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് തന്നെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു വാഴയിലയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു വാഴയിൽ അവിടെ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നത് വാഴയിലയിലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാഴയിലെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലായിടത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം വാഴയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വാഴയിൽ വെച്ച് നമുക്കതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡൊന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ കെട്ടിയെടുക്കാം ഒന്ന് കവർ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വാഴയുടെ തന്നെ ഒരു കയറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കെട്ടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വാഴയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ ഈ വാഴയിലേയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മറ്റത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കെട്ടിയെടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലും കൂടി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ പുറത്തേക്കൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് വശത്തൊന്നും നമ്മളത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് രണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ കളിമണ്ണാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് കേട്ടോ
ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ചിക്കന് മഡിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മഡൊന്നും കിട്ടണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മഡ് കിട്ടാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ആട്ടപ്പൊടിയില്ലേ ആട്ടപ്പൊടി കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ മഡാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മഡ് ചിക്കൻ ആണല്ലോ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പം മഡ് കിട്ടണം എന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് ആട്ടപ്പൊടിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തീ ശരിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിരട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ചകിരിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം വിറകൊള്ളി തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അധികം ഓല അധികം വെക്കണ്ട കാരണം ഇതൊന്ന് കത്തി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കത്തി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മഡിൽ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് കത്തി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മഡ് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ടേക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഇതുപോലെ തന്നെ കത്തിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മഡ് ചിക്കൻ വെച്ചതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചിരട്ടയും അതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് രണ്ടേക്കാൽ മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചിരട്ടയൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടേക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറായി രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞാനിത് ഇതുപോലെ തന്നെ കത്തിച്ചെടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടേക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മഡൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കളഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ മഡൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ മഡൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇനി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല നോക്കി കേൾക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇലയുടെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വാടി നന്നായിട്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കെട്ടൊന്നും മുട്ടും പൊട്ടി ഇതാവുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പുറത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ വേവ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി വേവിക്കാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കുത്തിയപ്പോ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പോരുകയും ചെയ്ത് നന്ന നല്ല സൂപ്പറായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഇതേ കണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മഡ് ചിക്കൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആണ് കണ്ടല്ലേ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തതും ഒന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മഡൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ നല്ല ചൂടാണ് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ മഡൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഒന്നിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ വാഴയിലൊക്കെ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വാഴയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് വാഴയിലൊക്കെ മറ്റേതിൻ്റെ പോലെയല്ല വാഴയില നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് ഒരു കരിഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്
ഒന്ന് തൊടുമ്പോഴേക്ക് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയാനൊട്ടുമില്ല നമ്മളത് വേഗം തന്നെ കഴിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതെന്ന് കഴിക്കുന്നത് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഡ് ചിക്കനും കൂടി നല്ലൊരു പിടി പിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഏറ്റാറ്റ